ആദരണീയ എല്ലാ സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കും സ്നേഹവന്ദനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ പതിനാല് ധ്യാന ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് വിശുദ്ധവേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ദിനവൃത്താന്തം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒൻപതും പത്തും വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്രോണിക്കിൾസ് ചാപ്റ്റർ ഫോർ വേഴ്സസ് നയൻ ആൻഡ് ടെൻ ഒന്ന് ദിനവൃത്താന്തം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒൻപതും പത്തും വാക്യങ്ങൾ യബേഴ്സ് തൻ്റെ സഹോദരന്മാരെക്കാൾ ഏറ്റവും മാന്യനായിരുന്നു അവൻ്റെ അമ്മ ഞാൻ അവനെ വ്യസനത്തോടെ പ്രസവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവന് യബേഴ്സ് എന്ന പേരിട്ടു യബേഴ്സ് ഇസ്രയേലിൻ്റെ ദൈവത്തോട് നീ എന്നെ നിശ്ചയമായി അനുഗ്രഹിച്ച് എൻ്റെ അതിർ വിസ്താരമാക്കുകയും നിൻ്റെ കൈ എന്നോട് കൂടെ ഇരുന്ന് അനർത്ഥം എനിക്ക് വ്യസന കാരണമായി തീരാതെ വണ്ണം എന്നെ കാക്കുകയും ചെയ്താൽ കൊള്ളായിരുന്നു എന്ന് അപേക്ഷിച്ചു അവൻ അപേക്ഷിച്ചതിനെ ദൈവം അവന് നൽകി ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വചനം ദൈവം നമുക്ക് അനുഗ്രഹിച്ച് വാഴ്ത്തി തരട്ടെ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ നമുക്ക് ദൈവസ്ഥനില ആയിരിക്കാം യബേഴ്സിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന പ്രേയർ ഓഫ് യബേഴ്സ് അനുഗ്രഹം ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു യബേഴ്സ് വേദ പഠിതാക്കൾ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ബൈബിൾ കഥാപാത്രമാണ് യബേഴ്സ് സമൂഹത്തിൽ തന്നെ വ്യത്യസ്തനാക്കി തീർത്തതും തൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ജീവിതമാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ജീവിതമാണ് സമൂഹത്തിലും ദേശത്തും ഒക്കെ നമ്മെ വ്യത്യസ്തരാക്കി തീർക്കുന്നത് യബേഴ്സിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ജീവിതമാണ് സമൂഹത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ വ്യത്യസ്തനാക്കി തീർത്തത് എന്നാൽ യബേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അനുഗ്രഹം ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ ഇത്രമാത്രം എന്താണ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനെന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനായിട്ടുണ്ട് ജന്മം കൊണ്ട് ദുഃഖിപ്പിച്ചവനെങ്കിലും ജീവിതം കൊണ്ട് സന്തോഷിപ്പിച്ചവനാണ് യബേഴ്സ് ജനനത്തെക്കാൾ വലുതാണ് ജീവിതം സന്തോഷിപ്പിച്ച് ജനിച്ചവനല്ല യബേഴ്സ് കരയിച്ച് പിറന്നവനാണ് യബേഴ്സ് എന്ന് അഭാവങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കൊണ്ട് സാധിക്കും മക്കളെ ലഭിച്ചപ്പോൾ അതിരുവിട്ട് സന്തോഷിച്ച മാതാപിതാക്കൾ മാതാപിതാക്കൾ ചിലരെങ്കിലും അവരുടെ ആ മക്കളുടെ തുടർന്നുള്ളതായ ജീവിതം കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പിറക്കാതിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്തൊരു കഷ്ടമായി പോയി ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആത്മഗതം ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ എന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആർക്കും സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്നാൽ എബേഴ്സിൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് വളരെയധികം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായ ചിന്തകൾ ദൈവദിനത്തിലൂടെ ദൈവം നമുക്ക് കാണാൻ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നിലനിർത്താൻ നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒൻപതാം ഭാഗത്തിൽ തൻ എബേഴ്സ് തൻ്റെ സഹോദരന്മാരെക്കാൾ ഏറ്റവും മാന്യനായിരുന്നു എന്ന് വായിക്കുന്നുണ്ട് എബേഴ്സിൻ്റെ ജനനത്തെക്കുറിച്ചാണ് ആദ്യം അവിടെ വായിക്കുന്നത് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ അവനെ വ്യസനത്തോട് പ്രസവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ എബേഴ്സ് എന്ന് പേരിട്ടു ഐ ബ ഹിം വിത്ത് സോറോ എന്നാണ് അവൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞത് എബേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാനിടയായി തീർന്നത് അവനെ വഹിക്കുമ്പോഴും അവനെ പ്രസവിക്കുമ്പോഴും ആ മാതാവ് അനുഭവിച്ച ദുഃഖം എന്തായിരുന്നു എന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തിലൊന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നാൽ നമുക്കത് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കൊണ്ട് സാധിക്കും അമ്മയുടെ ദുഃഖവും കണ്ണുനീരും മക്കൾക്ക് നല്ലതാണ് ഈ അമ്മ ആ കുഞ്ഞിനെ ഓർത്ത് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും ആ മകനെ കുറിച്ച് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം വലിയൊരു പ്രതീക്ഷ ആ മകനെ കുറിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്ന ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടുണ്ടാകണം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് അതൊക്കെ അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമായി തീരനടയായി തീരും പ്രാഹീരും ദുഃഖവും മരണവും സമ്മാനിച്ച പുത്രനായിരുന്നു ബെന്യാമിൻ ബെന്യാമിൻ്റെ ജനനം എന്നാൽ എങ്ങനെ ജനിച്ചു എന്നതിനേക്കാൾ എങ്ങനെ ജീവിച്ചു എന്നാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ പ്രധാനം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ പേരിടാനുള്ള കാര്യവും സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇസ്രയേലിൻ്റെ ആ ചരിത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ വളരെ മോശമായ ജീവിത രീതി ജീവിത ശൈലി നയിച്ചൊരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് യബേഴ്സിൻ്റെ ജനനം യശിയ ഒന്നാം അധ്യായത്തിന് മൂന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെ വാക്കുകൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് കാള തൻ്റെ ഉടയവനെയും കഴുത തൻ്റെ യജമാനനെയും അറിയുന്നു എൻ്റെ ജനമോ എൻ്റെ ജനമായ ഇസ്രയേലോ അറിയുന്നില്ല യജമാനനെ അറിയുന്നു പുൽത്തൊട്ടി അറിയുന്നു മൃഗങ്ങൾ അത് അറിയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ എൻ്റെ ജനമായ ഇസ്രയേൽ അറിയുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പാപം ചെയ്ത പിന്മാറ്റക്കാരുടെ തലമുറയിൽ ജനിക്കാനിടയായ എബേഴ്സിനെ കുറിച്ച് മാതാവിന് വലിയൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും കുറിച്ച് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന് വലിയ പ്രതീക്ഷയുണ്ട് എ ഗ്രേറ്റ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടിയാണ് നമ്മെ ഓരോ സ്ഥലത്തും
ദൈവം അവൾക്ക് ഒരു നിർമ്മലനെ നൽകി ആ പേരിന്റെ അർത്ഥം അതാ നിർമ്മല ഒരു നിർമ്മലനെ നൽകി ജനന സമയത്ത് അവൾ അനുഭവിച്ച ദുഃഖവും അവസ്ഥയും ഒക്കെ കണക്കിലെടുത്താകാം അവൻ എബേസ് എന്ന് പേരിട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് സാധിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ദർശനമുള്ള ഒരു മാതാവായിരുന്നു പ്രിയമുള്ള പ്രിയമുള്ള ദൈവജനമേ ദർശനത്തോടു കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും വളർത്തുകയും ചെയ്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട മക്കൾ ഭാവിയും ദൈവത്തിനും ദൈവസഭയ്ക്കും ദേശത്തിനും സമൂഹത്തിനും അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ തങ്ങളുടെയായി തീരും ഈ മകനെ കൊണ്ട് ഭാവിയിൽ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ മുൻകൂട്ടി ഒരു സ്വപ്നം കണ്ട മാതാവായിരുന്നു എബേസിന്റെ അമ്മ റാഹേലിന്റെ ഹർസ്വദൃഷ്ടി ബെന്യാമിൻ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ബെനോനി എന്ന് ദുഃഖത്തിന്റെ പുത്രൻ എന്ന പേരിട്ടുവാൻ നിമിത്തമായെങ്കിലും സ്വപ്നങ്ങളെ സ്വർഗ ദർശനങ്ങളാക്കി കണ്ട യാക്കോബ് ആ പേര് മാറ്റിയിട്ടു തന്റെ മകനെ എന്താ പേരിട്ടെ ബെന്യാമിൻ സന്തോഷപുത്രൻ സൺ ഓഫ് മൈ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് എന്ന് പേരിടുവാൻ തക്കണം മാറ്റിയിടുവാൻ തക്കണോടെയായി തീർന്നു ഒരു പേരിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പേരിൽ എന്തിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം പക്ഷെ ഒരു പേരിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പേരിന് ജീവിതം കൊണ്ട് സുഗന്ധ പരിപൂർണമാക്കുകയാണെന്നുള്ളതാണ് ആവശ്യം എബേസ് ഒരു വ്യസനപുത്രനായിരുന്നെങ്കിലും ദുഃഖ കാലയളവിൽ ദൈവം തനിക്കായിട്ടൊരു നിർമ്മല മനസാക്ഷിയുള്ള എബേസിനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുക തക്കോടെയായി തീർന്നു നല്ല ഒരു പേര് എ ഗുഡ് നെയ് നല്ല ഒരു പേര് എബേസ് തൻ്റെ സഹോദരന്മാരെക്കാൾ അതാണ് അമ്പതാം മകനും വായിച്ച് ഏറ്റവും മാന്യനായിരുന്നു അമ്മ അവനിട്ട പേര് ദുഃഖപത്രം എന്നായിരുന്നുവെങ്കിലും തൻ്റെ ജീ എന്നാൽ എബേസ് സമ്പാദിച്ച പേരോ മാന്യൻ എന്ന് മാന്യൻ എന്നല്ല ഏറ്റവും മാന്യൻ മോർ ഹോണറബിൾ ജീവിതം കൊണ്ട് സമ്പാദിച്ച നല്ല പേര് സഭാപ്രസംഗം ഏഴാം അധ്യായ ഒന്നാം ഭാഗത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല പേര് സുഗന്ധ തൈലത്തെക്കാളും മരണ ദിവസം ജനത ജനന ദിവസത്തെക്കാളും ഉത്തമം ഒരു ചേത്ത പേരുണ്ടാക്കുവാനും ഉള്ള ഒരു നല്ല പേര് കളയാനായിട്ടൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ് എന്നാൽ മാന്യൻ ഏറ്റവും മാന്യൻ എന്നൊരു പേര് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആദരണീയൻ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് അത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ആ വാക്ക് അതൊക്കെ സമ്പാദിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ജീവിത ആയുസ് ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും അതിനു വേണ്ടി ദൈവസന്നിധിയിൽ ഭക്തിയോടും ഭയത്തോടും വളരെ ജാഗ്രതയോടും കൂടെ ജീവിതം നയിച്ചെങ്കിലേ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഈ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ലജ്ജ ആയതിൽ മാനം തോന്നുന്നൊരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു ദൂശിൻ്റെ ശത്രുക്കളെക്കുറിച്ച് ഓരോ സാധാരണ പറയുന്നത് ആ മാന്യൻ അല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ലജ്ജ ആയതിൽ മാനം തോന്നുന്നൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ എബ്ബേസിനെ ദൈവം ആ ജനത്തിന് നൽകി ഈ ദുഷ്കാലത്ത് മാന്യരായ മക്കളെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മുടെ ചുറ്റളവിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ ദുഷിച്ചൊരു കാലഘട്ടം ഏ അന്ത്യകാലത്തിൻ്റെ അന്ത്യകാലം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലഘട്ടം സ്കൂളിലും കോളേജിലും ഒക്കെ വല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ജീവിതം നയിക്കുന്നതായ കുട്ടികൾ അതിന് നടുവിൽ മാന്യരായ മക്കളെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുവാൻ ഈ ഈ നമ്മുടെ ദേശത്തിന് വേണ്ടി സമൂഹത്തിൽ മാന്യരായി പ്രയോജനമുള്ളവരായിട്ട് കർത്താവിന് പ്രയോജനമുള്ള മക്കളായിട്ട് നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അങ്ങനെ അവരെ വളർത്തുകയും ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് തൻ്റെ സഹോദരന്മാരെക്കാൾ ഏറ്റവും മാന്യനായിരുന്നു അവൻ അവൻ്റെ സഹോദരന്മാർ മാന്യനായിരിക്കും അവരെ പക്ഷെങ്കിൽ എന്നാൽ അവരുടെ ഇടയിൽ അവരെക്കാൾ ഏറ്റവും മാന്യനായിരുന്നു ധനനായ പൗരോസ്ലിക ഫിലിപ്പിയർക്ക് ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ചാം ഭാഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ ജീവന്റെ വചനം പ്രമാണിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തിൽ ജ്യോതിഷികളെ പോലെ പ്രകാശിക്കുന്നു ഇരുണ്ട ആകാശത്തിൽ ജ്വലിച്ചു പ്രകാശിക്കുന്ന ഒരു നക്ഷത്രമാകുകയാണ് ആവശ്യം അതെ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവന്റെ വചനം പ്രമാണിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ഇടയിൽ ലോകത്തിൽ ജ്യോതിഷികളെ പോലെ പ്രകാശിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് വേണ്ടിയായി തീരണം പ്രിയമുള്ളൂർ ഒരുവനെ മാന്യനാക്കുന്നത് യേശു കർത്താവാണ് നമുക്കറിയാം അല്ല സ്വയമേ ആർക്കും മാന്യരാകുവാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല യേശുവാണ് കർത്താവാണ് ഒരാളെ മാന്യനാക്കുന്നത് വ്യസനത്തിന്റെ പുത്രനെ മാന്യനാക്കുവാൻ യേശു കർത്താവിനെ യേശു ക്രിസ്തുവിന് മാത്രമേ കഴിയത്തുള്ളൂ ഭരതമാസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ഭരതമാസ് ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്ന് വായി വായിക്കുന്നുണ്ട് പ്രബോധന പുത്രൻ ആശ്വാസ പുത്രൻ എന്നൊക്കെ ആ വാക്കിന് അർത്ഥമുണ്ട് ആ പേരൊക്കെ പിന്നെ ഭരതമാസ് സമ്പോ സമ്പാദിച്ച പേരുകളാണ് മെൻ ഓഫ് ബെനവളൻസ് ഏ ആശ്വാസ പുത്രൻ മറ്റുള്ളവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നവരായിരുന്നു വിശ്വാസ ജീവിതം കൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വിശ്വാസ ജീവിതം കൊണ്ട് അബ്രഹാം വിശ്വാസികളുടെ പിതാവ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹിതനായി മാറാൻ തങ്ങളുടെയായി തീർന്നു അവരൊക്കെ നല്ല
പേരാണ് ഈ നല്ല പേരുകൾ മാന്യൻ ഏറ്റവും മാന്യൻ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് എബ്ബേസിന് ജനമധ്യയെ ഏറ്റവും മാന്യനാക്കി തീർത്തത് അവൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ജീവിതം അതാണ് ഈ ഭാഗത്ത് അത്തേ എടുത്തു പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ജീവിതമാണ് സദ്ഗുണ സമ്പൂർണനായ ദൈവമായിട്ടുള്ള കൂട്ടായ്മ എബ്ബേസിനെ മാന്യനാക്കി തീർത്തു ഓരോ ദിവസവും എബ്ബേസ് സ്വയം പരിശോധന നടത്തി കാണണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നമുക്കും ഈ ധ്യാനത്തിലൂടെ ഒരു സ്വയം പരിശോധന നടത്താം സംഘത്തിനക്കാരൻ പറയുന്ന പോലെ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപതിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വാക്യങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ ദൈവമേ എന്നെ ശോധന ചെയ്ത് എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ അറിയണമേ എന്നെ പരീക്ഷിച്ച് എൻ്റെ നിലവുകളെ അറിയണമേ എൻ്റെ തോട്ട്സ് എൻ്റെ നിലവുകളെ അറിയണമേ ഇങ്ങനെ വ്യസനപുത്രൻ ഏറ്റവും മാന്യനായി തീരുവാൻ കണ്ണടിയായി തീരും ആരാണ് മാന്യൻ വേദവസ്തു മാന്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് മാന്യൻ എന്ന് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് ഒന്ന് ചമ്മോ രണ്ടിൽ മുപ്പത് എന്നെ മാനിക്കുന്നവരെ ഞാൻ മാനിക്കും ചമ്മലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു സമൂഹയിൽ ഒരു മാന്യനായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ തലമുറയിൽ അനുഭവിക്കുന്ന നന്മകൾ നാം അനുഭവിക്കുന്ന നമ്മുടെ തലമുറയിൽ നാം അനുഭവിക്കുന്ന നന്മകൾ ദൈവത്തെ മാനിച്ചതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ മക്കൾക്കും നൂറ് ശതമാനവും നമ്മുടെ ദൈവത്തെ മാനിക്കാം ആദരിക്കാം അവൻ ആദരണീയം ആ കർത്താവിനെ മാനിച്ചാൽ എന്നെ മാനിക്കുന്നവരെ ഞാൻ മാനിക്കും അങ്ങനെ അനേക പിതാക്കന്മാരെ മാനിച്ച ഒരു സഭയിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ നമുക്ക് മാനിക്കാൻ ഇടയായി തീരട്ട് എബ് എസ് ഏറ്റവും മാന്യനായിരുന്നു ഒന്ന് ദിനവൃത്താന്ത നാലാം അധ്യായത്തിൽ പലരുടെയും പേര് മാത്രം പറഞ്ഞു പോരുമ്പം ഒൻ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ എബ് എസിനെ കുറിച്ച് പലരുടെയും പേര് മാത്രം അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് മുന്നോട്ട് വാക്യങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചാൽ നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഒൻപതും പത്തും വാക്യങ്ങൾ എബ് എസിനെ കുറിച്ച് നല്ല ചില കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യമല്ലേ ചുരുങ്ങിയ ജീവിതം ശാശ്വതമായ ഒരു സ്മരണം എബ് എസ് എത്ര വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചിരുന്നു നമുക്കറിയത്തില്ല ബൈബിളിൽ തനിക്ക് രണ്ട് വാക്യങ്ങളുടെ ആയുസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ രണ്ടേ രണ്ട് വാക്യങ്ങളുടെ ആയുസ് മാത്രമേ ഈ ബൈബിളിൽ എബ് എസിനെ കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ ചെറിയൊരു ജീവിതം എന്നാൽ കേവലം ഒന്നോ രണ്ടോ വാക്യങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങി ഒതുങ്ങിയതല്ല എബ് എസിൻ്റെ ജീവിതം ആ ആ ആ എബ് എസിനെ ഓർക്കാത്തവർ ആരുമില്ല എങ്ങനെ ജീവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പ്രിയമുള്ളൊരു പ്രധാനം എത്ര കാലഘട്ടം ജീവിച്ചു എന്നുള്ളതിനെക്കാട്ടിലും എങ്ങനെ ജീവിച്ചു എബ് എസ് അതാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് അതിനിടയായി തീരിട്ട് ഭർത്താവ് അങ്ങ് തരുന്ന ആയുസ് എത്ര കാലഘട്ടം ജീവിച്ചു എന്നുള്ളതിനേക്കാളുപരി എങ്ങനെ ജീവിച്ചു അങ്ങയ്ക്ക് വേണ്ടി എങ്ങനെ ജീവിക്കുവാനിടയായി തീരണം എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതായി തീരട്ടെ പ്രധാനം അതുകൊണ്ട് ജീവിതം കൊണ്ട് എന്ത് സാധിച്ചു ജീവിതം എന്ത് സമ്മാനിച്ചു എന്നതാണ് പ്രധാന വിഷയം നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് എന്ത് സാധിച്ചു ജീവിതം എന്ത് സമ്മാനിച്ചു ഏ എത്ര വർഷം ജീവിച്ചു എന്നതിനേക്കാളൊക്കെ വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഏ എങ്ങനെ ജീവിച്ചു ജീവിതം കൊണ്ട് എന്ത് സാധിച്ചു വളരെ ചുരുങ്ങിയൊരു ജീവിതം ചുരുങ്ങിയ വാക്കിൽ കൊണ്ടൊരു ലഘു പ്രാർത്ഥന എന്ന് ഓർത്തിരിക്കാവുന്ന ഒരു ധന്യമായ പ്രാർത്ഥന എബേസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനും പഠിക്കുവാനും നമുക്കിടയായി തീരുന്നുണ്ട് എബേസ് ഏറ്റവും മാന്യനായിരുന്നു മറ്റ് മാന്യനായിരുന്നതിൻ്റെ മറ്റൊരു രഹസ്യം എത്രമാത്രം സംസാരിച്ചു എന്നതിനേക്കാൾ എന്തു സംസാരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് താൻ എന്താ പറഞ്ഞത് എബേസ് ഇസ്രയേലിൻ്റെ ദൈവത്തോട് നീ എന്നെ നിശ്ചയമായി അനുഗ്രഹിച്ച് എൻ്റെ അതിർ വിസ്താരമാക്കണം അപ്പം എത്രമാത്രം സംസാരിച്ചു എന്ന് വലിയ പ്രസംഗങ്ങളൊന്നും നടത്തിയില്ല എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി എന്താണ് സൻ സംസാരിച്ചത് ഞാനിയോട് ഞാനിയായ സലോമോൻ സഭാ പ്രസംഗം അഞ്ചിൻ്റെ രണ്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതിവേഗത്തിലൊന്നും പറയരുത് നിങ്ങളുടെ വാക്ക് ചുരുക്കമായിരിക്കട്ടെ ദൈവം സ്വർഗത്തിൽ വസിക്കുന്ന ഓർത്തു കൊള്ളുക സ്വർഗത്തിലും നീ ഭൂമിയിലും അല്ലോ ആകയാൽ നിന്റെ വാക്ക് ചുരുക്കമായിരിക്കട്ടെ സഭാ പ്രസംഗം അഞ്ചിൻ്റെ രണ്ടിൽ പറയുന്നു നാവും ഹൃദയവും സൂക്ഷിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഒരു മാന്യനായിരുന്നു ഉത്തമനായിരിക്കും മിന്നി മറഞ്ഞ ഒരു ജീവിതം എബേസിൻ്റെ ജീവിതം ഒന്ന് ദിനപത്താന്തം നാലിൻ്റെ ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് പത്താം വാക്യത്തിൽ മറഞ്ഞ ധന്യമായ ഒരു ജീവിതം പ്രിയമുള്ളൊരു ഭൂതകാലത്തിൻ്റെ ദുഃഖങ്ങളുടെ തടവറയിൽ ജീവിതത്തെ ഹോമിക്കാതെ ക്രിയാത്മകമായൊരു പ്രാർത്ഥന ജീവിതം കെട്ടിപ്പണിയാൻ സർവേശ്വരൻ നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ഒന്ന് ദിനപത്താന്തം നാലിൻ്റെ ഒന്നിൽ എബേസ് യഹൂദ ഗോത്രത്തിൽ ജനിച്ച യഹൂദയുടെ പിൻ പിന്മുറക്കാരനാണ് യഹൂദ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം സ്തുതി പ്രൈസ് എന്നാണ് എബേസിൻ്റെ
ഓർത്തുകൊള്ളുകയും അവർ ചെയ്ത നല്ല പ്രവൃത്തികളെ അനുകരിപ്പി കർത്താവിനെ അനുകരിക്കുന്ന അനുസരിക്കുന്ന മക്കൾ നമ്മൾക്ക് മക്കൾക്ക് മാതാപിതാക്കൾ ചെയ്ത നല്ല സ്വഭാവങ്ങളെ നല്ല ചില പ്രായോഗിക കാര്യങ്ങൾ അവർ കാഴ്ചവെച്ചതിനെ ദൈവ ദൈവസേനയിൽ സമയം ചെലവഴിച്ചത് കർത്താവിന് വേണ്ടി കൊടുത്തത് ഇപ്പോൾ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലായിരിക്കാം പലർക്കും എന്നാൽ അത് കാരി ഓവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ദൈവം പിന്ന പിൻ തലമുറയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി എല്ലാ ശക്തിയോടും എല്ലാ ബലത്തോടും നമുക്കും ചെയ്യാം അതിന് കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട നാൾ മുതൽ മരണം വരെയുള്ള ചുരുങ്ങിയ ജീവിത കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും മാന്യനായി അറിയപ്പെടുവാൻ നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും കുറിച്ച് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കും ജനിച്ച നാൾ മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട നാൾ മുതൽ മരണം വരെയുള്ള ചുരുങ്ങിയ കാലഘട്ടം വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലഘട്ടമാണ് ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങളാണ് അത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുവാൻ ഏറ്റവും മാന്യമായ നിലയിൽ ജീവിക്കുവാൻ കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ യബേസ് ഒരു പ്രാർത്ഥന പേരിനായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്രാർത്ഥന യബേസിന്റെ പ്രാർത്ഥന ജീവിതത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വ്യസനത്തിന്റെ പുത്രനായ യബേസിനെ ഏറ്റവും മാന്യനാക്കിയത് അവന്റെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതമാണ് ദുഃഖങ്ങളെ ആനന്ദമാക്കുവാനുള്ള ഏക മാർഗം പ്രാർത്ഥന ജീവിതമാണ് പറയുള്ളത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനോടൊപ്പമാണ് ദൈവം ദൈവത്തോടൊപ്പമാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ജീവിതം കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വിപുലപ്പെടുത്തുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ ആസ്വാദ്യകരമായ എബേസിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ചുരുക്കം ഇങ്ങനെയാണ് ആ പത്താം ഭാഗത്തിൽ ഓരോ വാക്കത്തിലും അത് എടുത്തെടുത്ത് പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് അഞ്ച് ആവശ്യങ്ങൾ ഒരു ഒരു വാക്ക് ആ വാക്കത്തിൽ നിന്റെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വായിച്ചത് അഞ്ച് ആവശ്യങ്ങൾ എബേസ് പറയുകയാണ് ആരോടാണ് എബേസ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഇസ്രയേലിന്റെ ദൈവത്തോട് എബേസിന്റെ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ദൈവമാണ് ഇസ്രയേലിന്റെ ദൈവം യാതനകൾ പുത്രൻ നൽകുന്ന ദൈവമാണ് ഒരേ ഒരു ദൈവമാണ് ഇസ്രയേലിന്റെ ദൈവം മാത്രമല്ല ലോകത്തിന്റെ ദൈവങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മനുഷ്യർ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് അവരൊക്കെ കണ്ണു തുറക്കാത്ത ദൈവങ്ങൾ കാത് കേൾക്കാത്ത ദൈവങ്ങൾ ചിരിക്കാൻ അറിയാത്ത കരയാൻ അറിയാത്ത കളിമൻ പ്രതിമകളാണ് എന്നാൽ ഇസ്രയേലിൽ ഒരു ദൈവമുണ്ട് തീ കൊണ്ട് ഉത്തരവറളുന്ന ഒരു ദൈവം തീയുടെ ബലം കെടുത്തുന്ന ദൈവം തീച്ചുകളിൽ ഇറങ്ങി വരുന്ന ദൈവം തീ ബദലായി നിൽക്കുന്ന ദൈവം ഈ ദൈവത്തോടാണ് എബേസ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് അല്ലേ തീ കൊണ്ട് ഉത്തരവറളുന്ന ഒരു ദൈവം ഏരിയ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ തീ കൊണ്ട് ഉത്തരവറലിയ ദൈവമാണ് തീയുടെ ബലം കെടുത്തി ചന്ദ്രക്ക് മേശ കവേന്ദ്രങ്ങൾ തീയിലിട്ടപ്പോൾ അതിന്റെ ബലം കെടുത്തി അതിന്റെ നടുവിൽ അവരോടൊപ്പം നടന്ന ദൈവം തീച്ചുള്ളിൽ ഇറങ്ങി വരുന്ന ദൈവം തീ ബദലായി നമുക്ക് ഇന്നും കാവലായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ഇസ്രയേൽ എബേസ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് അബ്രഹാമിന്റെയും ഇസഹാഖിന്റെയും യാക്കോബിന്റെയും ദൈവത്തോടാണ് നമ്മുടെ ദൈവം ഈ ദൈവം ശിയാവ് നാൽപ്പതിന്റെ പന്ത്രണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് തന്റെ ഉള്ളം കൈകൊണ്ട് വെള്ളമളക്കുകയും ചാടു കൊണ്ട് ആകാശത്തിന്റെ പരിണാമം എടുക്കുകയും ഭൂമിയുടെ പൊടി നാഴിയിൽ കൊള്ളിക്കുകയും പർവ്വതങ്ങൾ വെള്ളിക്കോൽ കൊണ്ട് വെള്ളിക്കോൽ കൊണ്ടും കുന്നുകൾ തുലാസിൽ തൂക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് ഈ സർവശക്തനായ ദൈവത്തോടാണ് എബേസ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് നമ്മളും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഈ സർവശക്തനായ ദൈവത്തോടാണ് എന്താ തന്റെ ഉള്ളം കൈകൊണ്ട് വെള്ളമളക്കുന്ന ദൈവം ചാടു കൊണ്ട് ആകാശത്തിന്റെ പരിണാമം എടുക്കുന്ന ദൈവം ഭൂമി ഭൂമിയുടെ പൊടി നാഴിയിൽ കൊള്ളിക്കുകയും പർവ്വതങ്ങൾ വെള്ളിക്കോൽ കൊണ്ട് കുന്നുകൾ തുലാസിന്റെ തുലാസിൽ തൂക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അത്യുന്നതനായ ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം എന്തൊക്കെയാണ് ഇനി എബേസിന്റെ പ്രാർത്ഥന വിഷയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ജീവിതത്തിൽ അതുണ്ടായിട്ട് പറയുള്ളൂ പ്രേ ബിഫോർ പ്രേ ഡ്യൂറിങ് പ്രേ ആഫ്റ്റർ ഒരു കാര്യം നടക്കുന്നതിന് മുൻപ് പ്രാർത്ഥിക്കുക നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക അത് ലഭിച്ചതിന് ശേഷം ഉത്തരം ലഭിച്ചതിന് ശേഷവും ഇല്ല ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും അതിനുശേഷം പിന്നെയും പ്രാർത്ഥിക്കുക പ്രേ ബിഫോർ പ്രേ ഡ്യൂറിങ് പ്രേ ആഫ്റ്റർ നല്ലൊരു പ്രാർത്ഥന മനുഷ്യനായിരുന്നു എബ്രൻസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനായി തീരട്ടെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങിയ ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം തുടർന്നു അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മുടെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥന വിഷയങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന വിഷയങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം പിന്നീട് തുടർന്നു അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാം എബേസ് പറഞ്ഞു നീ എന്നെ നിശ്ചയമായി അനുഗ്രഹിക്കണം ക്രിസ്തുവിൽ ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന സ്വർഗത്തിലെ ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അത് നേടിയവരാണ് യഥാർത്ഥ സമ്പന്നൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നിശ്ചയമായിട്ടുള്ള അനുഗ
പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ അതിരി വിസ്തീർണമാക്കണമേന്നാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആത്മാവിൽ ദരിദ്രനായ ഒരു ഭാഗ്യവാന്മാർ മത്തായി അഞ്ചിന്റെ മൂന്നും ആറിന്റെ നാലിലും ഒക്കെ വായിക്കുന്നുണ്ട് ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിലെ ദാരിദ്ര്യം വിശപ്പ് ദാഹം ഓരോ ദൈവജനിലും ആവശ്യമാണ് പ്രിയമുള്ളവര് പോരാ പോരാ ഇനിയും വേണം ഇനിയും വേണമെന്നുള്ള ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുവാൻ നിൽക്കണം പിന്നെയും പിന്നെയും എന്നെ സഹായിക്കണേ ശക്തീകരിക്കണേ ആത്മീയ അഭിവൃദ്ധിയിലേക്ക് എന്നെ ഉയർത്തണമേ എന്റെ സഭയുടെ കൃപാവര സഭയുടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കൃപാ കൃപാവരങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷകളുടെ ഊടിവരകളുടെ അതിര് വിസ്തീർണമാക്കണമേ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് അതാണ് അതിര് വിസ്തീർണമാക്കണമെന്ന് അഭ്യസപ്പെട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇന്ന് നാം അനുഭവി അനുഭവിക്കുന്ന ആത്മീയ നന്മകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും പോരാ എന്ന ചിന്ത ചിന്ത നമ്മൾ പരിക്കേറ്റ പറയാനുള്ളവര് അളവും അതിരും കൂടാതെ ഏഹ് സ്ഥലം പോരാതെ വണ്ണം അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് എബേസിന്റെ ദൈവം ആ എബേസിന്റെ ദൈവം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയും കേൾക്കും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മെയും ശക്തിപ്പെടുത്തും ധൈര്യപ്പെടുത്തും ദൈവം തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് എബേസിനെ സ്നേഹിച്ചു നമ്മെയും സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവം തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ല ചെവി കേട്ടിട്ടില്ല ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഈ ഹൃദയത്തിൽ അത് തോന്നിച്ചിട്ടുമില്ല ശശി ആ അറുപത്തിനാല് നാല് വായിക്കുന്നുണ്ട് നീ എല്ലാതൊരു ദൈവം തന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പണ്ട് മുതൽ ആരും കേട്ടിട്ടില്ല ഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ടുമില്ല നമ്മുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ അതിരി വിസ്തീർണമാക്കുവാൻ ക്ഷമയുടെ അതിരി വിസ്തീർണമാക്കുവാൻ മനോഭാവത്തിന്റെ അതിരി വിസ്തീർണമാക്കുവാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പിന്നീട് എബേസ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് എന്താണ് ആ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കിക്ക് നിന്റെ കൈ എന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കണം ദൈവ കരങ്ങളുടെ വല്ലഭത്വം മഹത്വം അറിഞ്ഞ എബേസ് തന്നോട് കൂടെ ദൈവത്തിന്റെ കൈ ഇരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഞാൻ നമ്മൾ അതിന്റെ സാഹചര്യം നോക്കി ദുഷിച്ചൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഏർ എല്ലാവരും തോന്നുന്നതുപോലെ ബോധിച്ചതുപോലെ ജീവിച്ചൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ എബേസിന്റെ ജനനം അവൻ വളർന്നു വന്നപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ദൈവമേ നിന്റെ കൈ എന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കണം എബേസ് ആവശ്യപ്പെട്ട ദൈവം ദൈവത്തെ മുഴുവനായിട്ടാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് മോശ പ്രാർത്ഥിച്ചത് തിരുസാന്നിധ്യം എന്നോടുകൂടെ പുറപ്പാട് മുപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ പതിനഞ്ച് തിരുസാന്നിധ്യം എന്നോടുകൂടെ പോരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിക്കരുതേ ദൈവമില്ലാത്ത യാത്ര അപകടകരമാണ് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവമേ പഠിക്കുവാനായിട്ട് ഹോസ്റ്റലിലോ അല്ലെങ്കിൽ ജോലി സ്ഥലത്തോ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നിന്റെ സാന്നിധ്യം എന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കണമേ നിന്റെ കൈ എന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കണമേ ഞാൻ തനിച്ചല്ല ഏകനല്ല കർത്താവിന്റെ കരം ദൈവത്തിന്റെ കൈ എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാണ് ആ കരം കൂടെ ഇല്ലാതെ പോയ ശിഷ്യന്മാർ ഒരു രാത്രിയിൽ വളരെ അധ്വാനിച്ചിട്ടും ഒന്നും കഴിഞ്ഞില്ല ഒന്നും പിടിക്കുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല ദൈവത്തിന്റെ കരം അത് ദൈവ സാന്നിധ്യവും ദൈവ സഹിത്വവുമാണ് പ്രിയമുള്ളത് ധാര എന്താണ് എന്താണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ആരുടെ കരം കൂടി ഇരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത് യഹൂദിയിലെ ബേദലഹേമിൽ ജനിച്ച് നസ്രയത്തിൽ വളർത്തപ്പെട്ട് കാൽവറിയിലെ കൂസിൽ മരിച്ച് ജോസഫിന്റെ കടം വാങ്ങിയ കല്ലറയിൽ അടക്കം ചെയ്ത് റോമൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ മുദ്രയെ പൊട്ടിച്ച് മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത് ഇന്ന് മഹിമയുടെ വലത്തു ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്ന സർവശക്തനായ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് സർവ കൃപാവലവായ ദൈവത്തോടാണ് അപേക്ഷിച്ചത് നിന്റെ കരം എന്നോട് കൂടി ഇരിക്കണമേ ഇന്നും ജനലക്ഷങ്ങളുടെ അല്ല ജനകോടികളുടെ ജീവനും ജീവനായകനും ആശയം ആവേശവുമായിരിക്കുന്ന അഖില ചരാചര പരിപാലകനായ ദൈവത്തിന്റെ കൈ നമ്മോടു കൂടെ ഇരുന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടാകുമോ എന്തെങ്കിലും എന്തിൻ്റെ അഭാവം ഉണ്ടാകുമോ കർത്താവിന്റെ കൈ കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നാം എന്തിനു ഭാരപ്പെടണം ഇങ്ങനെയുള്ള സർവശക്തന്റെ കരം നമ്മുടെ കൂടെ ഇരുന്നാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിന് ഭാരപ്പെടണം ചിന്താകുലം ചിന്താകുലപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ആരും അടയ്ക്കാതെ വണ്ണം തുറക്കുകയും ആരും തുറക്കാതെ വണ്ണം അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ചെയ്യുവാൻ കെൽപ്പുള്ള ദാവിന്റെ താക്കോൽ കൂട്ടം പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആ കൈ വിശ്വാസത്തിന്റെ വാതിൽ തുറക്കുവാൻ കരുത്തുള്ള കരങ്ങളാണ് ആ കരുത്തുള്ള കരങ്ങളുടെ കീഴിൽ അമർന്നിരുന്നാൽ തക്ക സമയത്ത് അവൻ നമ്മളെ ഉയർത്തും നക്ഷത്രങ്ങളെ താങ്ങുവാൻ ശക്തിയുള്ള ആ കൈകളുടെ ഉടമസ്ഥനാണ് ഉടമസ്ഥൻ നമ്മോട് പറയുകയാണ് ഞാനോ ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാ നാളും നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കാം ഫെബ്രുവരി പതിമൂന്നിന്റെ അഞ്ചിൽ ആ കരുത്തുള്ള കരങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ നിന്നെ ഒരു നാളും കൈവിടുകയിൽ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ഇല്ല വീണ്ടും എബേസിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം എബേസ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അനർത്ഥത്തിൽ
പത്തൊൻപതാം വാക്യം സങ്കീർത്തനങ്ങൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അനർത്ഥം വ്യസന കാരണമാകാതെ ദൈവം തമ്പരാൻ നമ്മളെ കാത്തു കാത്തു പരിപാലിച്ചു ഇപ്പോഴും കാത്തു പരിപാലിക്കാൻ മതിയായവരാണ് മേലാരും അങ്ങനെ ചെയ്യും സാത്താന്റെ കയ്യിലെ കളിപ്പാവളായി മാറാതിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം പ്രാർത്ഥനയോട് ജാഗ്രതയായിട്ടുള്ളവരായിരിക്കാം ദുഷ്ടന്റെ കയ്യിൽ നിന്നുള്ള വിടുതലാണ് ഇവിടെ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത് അനർത്ഥമെനിക്ക് വ്യസന കാരണമായി തീരാനിടെ ആകൃതിയത് യേശുവിന്റെ മഹാപുരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷയിലും ഇത് പറയുന്നുണ്ട് ദുഷ്ടന്റെ കയ്യിൽ അകപ്പെടാതെ വേണം അവരെ കാത്തുകൊള്ളണമേ വീണ്ടും നിർദ്ദേശ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് വ്യസനത്തിൽ നിന്നെ കാക്കണമേ ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് കാക്കണമെന്ന് മാത്രമല്ല അവിടെ പറയുന്നത് ദുഃഖം മാറണമെന്നല്ല തന്റെ അപേക്ഷ അതായിരുന്നു താൻ നിമിത്തം വ്യസനിച്ച തന്റെ അമ്മയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ തലമുറയുടെയും ദുഃഖം മാറ്റണമേ എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സമാധാന മാർഗം ക്രിസ്തുവാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അവൻ നമ്മുടെ സമാധാനം വ്യസനത്തിലുള്ള മാർഗത്തിൽ നിന്ന് ശാശ്വത മാർഗത്തിൽ ദൈവം നമ്മളെ എത്തിക്കും സകല ബുദ്ധിയെയും കവിയുന്ന ദൈവ സമാധാനം എബേസൻ ഉണ്ടാകേണ്ട കൂടെയായിത്തീർന്നു ഇവിടെയുള്ള ഒരു എബേസന്റെ പ്രാർത്ഥന ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ അവസാനം എന്താ പറയുന്നത് നിന്റെ കൈ എന്നോട് കൂടെ ഇരുന്ന് അനർത്ഥം എനിക്ക് വ്യസന കാരണമായി തീരാതെ കൊണ്ട് എന്നെ കാക്കുകയും ചെയ്താൽ കൊള്ളായിരുന്നു എന്ന് അപേക്ഷിച്ചു അവൻ അപേക്ഷിച്ചതിനെ ദൈവം നൽകി നീതിമാന്റെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി പ്രാർത്ഥന വളരെ ഫലിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം നൽകിയൊരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം എന്തൊക്കെയാ എന്ത് എന്തൊക്കെയാണ് എബേസിന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയത് എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു അനുഗ്രഹം പ്രോസ്പെറിറ്റി സ്പിരിച്വൽ ബ്ലെസ്സിങ്സ് ദൈവം കൊടുത്തു അതിന് വിസ്തീർണമാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു വിസ്തൃതമാക്കി പൊസഷൻ നൽകി കൈ എന്നോടുകൂടി ഇരിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു സഹിത്വം പാർട്ണർഷിപ്പ് ദൈവം നൽകി അനുഗ്രഹത്തിൽ അനർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ കാക്കണമേ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകി വ്യസനത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ കാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു സമാധാനം നൽകി പീസ് ദാറ്റ് പാസ് ഓൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സർവബുദ്ധിയും കവിത ദൈവ സമാധാനം നൽകി എബേസിന്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേട്ടു നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ഒരു ദൈവം സ്വർഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം അനർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് അനർത്ഥം വ്യസന കാരണമായി തീരാതെ നമ്മെ പരിപാലിച്ചൊരു ദൈവം ജീവിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ ഹൃദയം വിടിക്കുന്നുണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു നിമിഷം നിന്നു പോയാൽ എല്ലാം തീർന്നു അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പലര് പല മഹാമാരികൾ രോഗങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ നമ്മെ ആഞ്ഞടിച്ചു ശ്വസിക്കുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിയവരുണ്ട് പ്രിയ പല വിധ പറ പ്രയാസങ്ങൾ കൂടി കടന്നു പോയപ്പോൾ അതിൻ്റെ നടുവിൽ ദൈവം വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആയുസ് നീട്ടി തന്നു അനർത്ഥം വ്യസന കാരണമായി തീർന്നു നിലമ്പരിയായി തീർന്നില്ല കണ്ണുനീരിനെ കണ്ടു കർത്താവ് പ്രവർത്തിച്ചു ആ കർത്താവിനോട് നന്ദിയുള്ളവരായിട്ട് നിന്റെ കൈ എന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കണമെന്ന പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ മുന്നോട്ട് ജീവിക്കുവാൻ സർവകൃപാലുമായ ദൈവം സമയവരെയും സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ വാക്കിൽ ചൊരുക്കുന്നു ദൈവനാമം ഇന്നും ദൈവം മഹത്വപ്പെടുത്താം